వెల్కమ్ టు వైజా టెక్ అప్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా ఐటీ వాళ్ళకి ఉపయోగపడే బుక్ ఒకటి దొరుకుతుందండి మీరు కావాలంటే అక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన ఛానల్ తాలూకు టెలిగ్రామ్ లింక్ అన్నది ఈ వీడియో కింద ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి సో మీరు ఆ లింక్ యూజ్ చేసుకుని మన ఛానల్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ అయితే మనం కొత్తగా ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఏదైనా వీడియో కానీ కొత్తగా పెట్టినా మన పాత వీడియోల ద్వారా ఒక ప్లేలిస్ట్లు కూడా అందులో మీకు ఉంటాయండి ఫ్రెండ్స్ టెలిగ్రామ్ ఎందుకు అడ్వాంటేజ్ అంటే ఒకసారి మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత పాత డేటా అంటే మీరు జాయిన్ అవ్వక ముందు బిఫోర్ ఉన్న డేటా కూడా మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు అదే వాట్సాప్ అయితే మటుకు పాత డేటా మీరు చూడడం కావద్దు సో అందుకని చెప్పేసి మ్యాక్సిమం అందరూ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మన పాత ప్రో పాత క్వశ్చన్ పేపర్లో ప్రాబ్లమ్ చెప్తున్నాను కదండి అందులో భాగంగా ఇది వాటర్ మీటర్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని పవర్ మెజర్మెంట్ అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాబ్లం అండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఐటీ లెవెల్ వరకు కొద్దిగా టఫ్ క్వశ్చనే కానీ మరి ఏం చేయలేమండి ఎగ్జామ్లో అడిగారు కాబట్టి సిలబస్లో ఉన్నదేనండి సిలబస్ దాటిందని మీరు అనుకోవద్దు ఎందుకంటే మన సిలబస్లో పవర్ మెజర్మెంట్ అనే జస్ట్ పవర్ మెజర్మెంట్ అన్నారు కాబట్టి సో వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఎలాగని ఇవ్వచ్చు అనమాట సో క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదామండి ఏమి ఇచ్చారంటే వాటర్ మీటర్ పద్ధతిని ఉపయోగించి మూడు ఫేసుల సమతుల్య విద్యుత్ శక్తిని కొలవడానికి వాటర్ మీటర్ల రీడింగ్లు మొత్తం అంటే చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ద సమ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద రీడింగ్స్ ఆఫ్ వాటర్ మీటర్స్ అంటే మనం త్రీ ఫేస్ పవర్ని బ్యాలెన్స్లో మనం మెజర్ చేయాలంటే రెండు వాటర్ మీటర్లు సరిపోతాయండి అదే అన్బ్యాలెన్స్ అయితే మటుకు మనకి మూడిటికి మూడు ఫేసులకి మూడు వాటర్ మీటర్ వాడాలి కానీ ఇక సమతుల్య అన్నాడు కాబట్టి ఇది బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్ సో బొలోనర్స్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఎన్ ఫేస్ ఉందనుకోండి ఎన్ ఫేస్ ఉంటే మనకి ఎన్ ఫేస్ ఉండి బ్యాలెన్స్ ఉంటే మనకి ఎన్ మైనస్ వన్ వాటర్ మీటర్స్ అనేవి సరిపోతాయి అనమాట పవర్ మెజర్మెంట్కి సో ఇది కూడా ఒక ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ త్రీ ఫేస్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు అది కూడా ఏమి ఇచ్చారని మనకి బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్ ఇచ్చారనమాట బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్ ఇచ్చిన తర్వాత రెండు వాటర్ మీటర్ మొత్తం ఎంత ఇచ్చారని నైన్ హండ్రెడ్ వాటేజ్ చూడండి రీడింగ్లు మొత్తం తొమ్మిది వందల వాట్లు మరియు రీడింగ్లు తేడా నాలుగు వందల యాభై వాట్లు సో వాటర్ మీటర్ మరియు పవర్ ఫ్యాక్టర్ రీడింగ్లు కనుక్కోండి అంటే ఇక్కడ ఏం చేశారండి ఒక త్రీ ఫేస్ సిస్టమ్ ఉంది అది బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్ సో రెండింటి తాలూకు సమ్ ఇచ్చారు అంటే వాటర్ మీటర్ వన్ రీడింగ్ ప్లస్ వాటర్ మీటర్ టూ రీడింగ్ రెండింటి తాలూకు సమ్ ఎంత ఇచ్చారండి మనకి నైన్ హండ్రెడ్ వాట్ ఇచ్చారనమాట అలాగే రెండింటి తాలూకు డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చారండి తేడా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వాటేజ్ ఇచ్చారు ఫోర్ ఫిఫ్టీ వాటేజ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనకి ఇండివిజువల్ వాటర్ మీటర్ రీడింగ్లు కావాలంటే మన సింపుల్ మ్యాథమెటికల్ అండి సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్గా మీరు చేసేవచ్చు సో సింపుల్ ఈ రెండు కలిపారు అనుకోండి కలిపితే టూ డబ్ల్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది అండి తొమ్మిది వందలు ప్లస్ నాలుగు వందల యాభై అంటే పదమూడు వందల యాభై అవుతుంది సో అప్పుడు వాటర్ మీటర్ రీడింగ్ డబ్ల్యూ వన్ ఎంత అవుతుందండి వాటర్ మీటర్ రీడింగ్ డబ్ల్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదమూడు వందల యాభై యాభై వేల సగం ఎంత అవుతుంది అండి సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ వాట్ అవుతుంది సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ వాట్ అవుతుంది సో అలాగే డబ్ల్యూ టూ ఎంత అవుతుంది అండి సో డబ్ల్యూ వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ టూ నైన్ హండ్రెడ్ డబ్ల్యూ వన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఆప్షన్లో మీరు చూస్తే ఏలో సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది బీలో సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది సిలో నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఇది రాంగ్ అలాగే డిలో నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇది రాంగ్ ఎందుకంటే రెండు కలిపితే నైన్ హండ్రెడ్ ఇది ఇండివిజువల్ రీడింగ్ కాదు సో మనం ఈ రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది సో అప్పుడు వాటి మీద టూ రీడింగ్ ఎంత ఉంటుంది అండి రెండింటిలో సేమే ఉంది చూడండి ఇది టూ ట్వంటీ ఫైవే ఇది టూ ట్వంటీ ఫైవే సో మనం డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ కనుక్కున్నా మనకు ఆన్సర్ రాదు ఎందుకు ఎందుకంటే రెండింటిలో సేమ్ ఇచ్చాడు కానీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ రూట్ త్రీ బై టూ ఉంది ఇక్కడ టూ బై రూట్ సెవెన్ ఉంది ఇన్ కేసు మీకు టైం చాలా చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి అలాంటప్పుడు మీరు సి ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ మీరు ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసుకుని ఏ కానీ బి కానీ మీకు టైం లేదు చేయడానికి అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం ఏ అన్న పెట్టవచ్చు ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బి అన్న పెట్టవచ్చు కానీ అసలు ఏమి తెలియకుండా సిఏ డిఓ ఏదో మీరు లూక్ పెట్టుకుని పెట్టుకెళ్ళి పెరగకండి తగలదు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎందుకంటే సిడీలు అన్నది బ్లండర్ మిస్టేక్ ఉంది ఆన్సర్లో సో ఎప్పుడు మీరు
మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి టూ వాట్ మీటర్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకు వాట్ మీటర్ వన్ రీడింగ్ ఎంత వస్తుందంటే విఎల్ ఇంటూ ఐఎల్ ఇంటూ కాస్ థర్టీ మైనస్ ఫైవ్ అని ఒక రీడింగ్ వస్తుందండి అంటే వాట్ మీటర్ వన్ రీడింగ్ ఈ వాల్యూ చూపిస్తుంది వాట్ మీటర్ టూ రూ రీడింగ్ ఏం చూపిస్తుందంటే విఎల్ ఇంటూ ఐఎల్ ఇంటూ కాస్ థర్టీ ప్లస్ ఫైవ్ చూపిస్తుంది అనమాట సో ఈ రెండు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకుని మనకి ఏం చేస్తారంటే థీరీ థీరీ మన థీరీలు నేర్చుకుంటామండి డబ్ల్యూ వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ టూ చేస్తారు అలాగే డబ్ల్యూ వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ కూడా చేస్తారండి ఇక్కడ వాటర్ మీటర్ వన్ రీడింగ్ ఇది వాటర్ మీటర్ టూ రీడింగ్ ఇది ఈ రెండింటిని మీకు ఇక్కడ ఎందుకు ప్లేస్ చేసి ఎందుకు నేను రాశానంటే మీకు ఇంకొక ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్ మీకు చెప్తానని కదండి అది కూడా చెప్తాను ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ పలానా వాల్యూ దగ్గర వాటర్ మీటర్ వన్ రీడింగ్ ఎంత వాటర్ మీటర్ టూ రీడింగ్ ఎంత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ చూసారా ఈ ఫైవ్ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ ఫైవ్ అన్నది పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కాదండి పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనకి ఏం తెలుసు కాస్ ఫైవ్ ఇందులో ఈ ఫైవ్ అన్నది పవర్ ఫ్యాక్టర్ తాలూకు యాంగిల్ అనమాట ఓకే అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఇక్కడ రెండు మనం చేస్తే ఏమవుతుందంటే టాన్ ఫైవ్ ఈజ్ గోల్డ్ ఏమవుతుందంటే ఫార్ములా మీరు ఏం చేయాల్సి వద్దండి డబ్ అది మనకి ఏం చేస్తారంటే డబ్ల్యూ వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ డివైడెడ్ బై డబ్ల్యూ వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ టూ చేశారనుకోండి వాటర్ మీటర్ వన్ రీడింగ్ ఇంత వచ్చింది వాల్యూ వాటర్ మీటర్ టూ రీడింగ్ తాలూకు వాల్యూ ఇంత వచ్చింది కదండి సో ఈ వన్ టూ ఈ డబ్ల్యూ వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ డివైడెడ్ బై డబ్ల్యూ వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ టూ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే డైరెక్ట్గా చూడండి ఇక్కడ రాస్తాను డబ్ల్యూ వన్ మనకి డెరివేషన్ మనకు అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ మీకు అర్థమవడం కోసం చెప్తున్నాను బై డబ్ల్యూ వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి చేస్తే ఇది ఎవరైతే తీరి చదువుతున్నారో వాళ్ళకి మెజర్మెంట్స్లో అనేది వస్తుందండి అది ఇప్పుడు మనకి అంత అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా నేను మీకు చెప్పేస్తాను విఎల్ ఇంటూ ఐఎల్ సైన్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై రూట్ త్రీ ఇంటూ విఎల్ ఇంటూ ఐఎల్ ఇంటూ కాస్ ఫైవ్ వస్తుంది అనమాట సో దీని నుంచి విఎల్ ఐఎల్ విఎల్ ఐఎల్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది సైన్ ఫైవ్ బై కాస్ ఫైవ్ అంటే ఏమవుతుందండి టాన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ ఇంటూ డబ్ల్యూ వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ డివైడెడ్ బై డబ్ల్యూ వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ టూ సో మనకి ఇక్కడ టాన్ ఫైవ్ వస్తుందండి జనరల్గా మనం ఏంటంటే కాస్ ఫైవ్ అని తీసుకుంటాం కన్ఫ్యూజన్లో కాదు టాన్ ఫైవ్ వస్తుంది సో మనకి ఫార్ములా తెలుసు టాన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ ఇంటూ డబ్ల్యూ వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారండి డబ్ల్యూ వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ మనకి ఎంత ఇచ్చారు ఫోర్ ఫిఫ్టీ అంతే కదా బట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ బై ఇది నైన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు డబ్ల్యూ వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ టూ సో దీన్ని ఏమని రాయొచ్చండి నాలుగు వందల యాభై ఒకటి నాలుగు వందల యాభై రెండు ఫ్రెండ్స్ చూడండి క్యాలిక్యులేషన్ పాటు చాలా ఈజీగా ఉంటుందని మీరు భయపడద్దు సో టాన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ బై టూ ఇచ్చారు కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటండి కాస్ ఫైవ్ కావాలి ఇక్కడ చూడండి తెలివిగా మన మన చేత ఆన్సర్ తప్పు చేయించడానికి మిస్టేక్లు చేస్తామండి జనరల్గా సో తప్పు చేయించడానికి ఇక్కడ రూట్ త్రీ బై టూ ఇచ్చారు ఇది పెట్టేస్తాం కానీ అది టాన్ ఫైవ్ తాలూకు వాల్యూ అండి కాస్ ఫైవ్ కాదు సో మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ మనం నైంటీ డిగ్రీస్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేద్దాం ఇక్కడ మనకు తెలుసు ఇది ఏంటండి ఇది ఫైవ్ అయితే ఇది ఏంటండి ఇది ఇది ఎదుటి భుజము ఇది కర్ణము ఇది కర్ణము ఇది ఆసన్న భుజం అంతే కదా అంటే ఎడ్జసెంట్ ఆపోజిట్ దీన్ని ఏమంటారండి మనకి కర్ణము కర్ణము ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు హైపర్టైనియస్ అంటారు సో దీని ప్రకారం టాన్ ఫైవ్ అంటే ఏంటండి ఎదుటి భుజము పై ఆసన్న భుజం అంటే ఎదుటి రూట్ త్రీ బై టూ కదా వచ్చింది రూట్ త్రీ బై టూ వచ్చింది కాబట్టి ఎదుటి భుజం ఎంత వచ్చిందండి ఇది రూట్ త్రీ ఆసన్న భుజం టూ వచ్చింది కర్ణము కావాలంటే ఎదుటి భుజం స్క్వేర్ ప్లస్ కర్ణ ఆసన్న భుజం స్క్వేర్ అంటే రూట్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ అంతే కదండి అంటే రూట్ త్రీకి స్క్వేర్కి పోతే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఎంత వచ్చిందండి రూట్ సెవెన్ వచ్చింది సో ఇది ఎంత వచ్చిందండి రూటు సెవెన్ వచ్చింది ఇప్పుడు కాస్ ఫైవ్ కావాలంటే మనకి ఏంటంటే ఆన్సర్ కాస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆసన్న భుజం మూ బై అంటే ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్ బై హైపర్టైనియస్ అంటే టూ బై రూట్ సెవెన్ సో ఇక్కడ మన
సో దీని నుంచి కూడా సో టాన్ ఫైవ్ వ్యాల్యూ రూట్ తెలివే టూ కాబట్టి దీన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ రెండింటిని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తాము సో మనం కాస్ ఫైవ్ వ్యాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండానే డైరెక్ట్గా టూ బై రూట్ సెవెన్ పెట్టేవచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఇది ఆప్షన్ కాదని తెలుసు డి కూడా ఆప్షన్ కాదని తెలుసు సో బి కాదని ఎలా చెప్తున్నాము టాన్ ఫైవ్ వ్యాల్యూ మనకు రూట్ త్రీ బై టూ వచ్చింది సో కానీ మనకు కావాల్సింది పవర్ ఫిట్ అంటే కాస్ ఫైవ్ సో టాన్ ఫైవ్ రూట్ త్రీ బై టూ అయిందంటే కాస్ ఫైవ్ రూట్ త్రీ బై టూ ఖచ్చితంగా అవ్వదు ఎందుకంటే దాని వాల్యూ వేరు దీని వాల్యూ వేరు సో మనం డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ ఏకే వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఇది ఈ విధంగా చేయాలండి సో ఇందులో నేను మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్తానని కదా సో ఈ వాటిమీటర్ వన్ రీడింగ్ టూ రీడింగ్ను బేస్ చేసుకుని రెగ్యులర్ ఫైవ్ టు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతాయండి చాలా చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒకసారి చెప్తాను చాలా మంది బట్టీ పెడతారండి సార్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి బట్టీ పెట్టవసరం వద్దు సో డబ్ల్యూ వన్లోని విఎల్ఐఎల్ కామన్ ఉంది డబ్ల్యూ టూలోని విఎల్ఐఎల్ కామన్ సో ఈ రెండింటిని వదిలేయండి ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తానంటే చూడండి మీరు అసలు బట్టీ పెట్టకుండా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు డబ్ల్యూ వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ ఎంత వచ్చిందండి విఎల్ఐఎల్ వదిలేస్తే కాస్ థర్టీ మైనస్ ఫైవ్ ఎందుకంటే విఎల్ఐఎల్ రెండింటికి సేమ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టేయండి ఇంకోటి మనకి ఏమొచ్చిందండి డబ్ల్యూ సారీ డబ్ల్యూ వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ కాదు జస్ట్ డబ్ల్యూ వన్ తాలూకు రీడింగ్ ఇది ఇది డబ్ల్యూ వన్ తాలూకు రీడింగ్ అలాగే డబ్ల్యూ టూ ఎంత వచ్చిందండి డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థర్టీ ప్లస్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఏం చెప్తారంటే క్వశ్చన్లో మన క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ ఏమైనా ఫ్రేమ్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిటీ అంటాను పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిటీ అంటే కాస్ ఫైవ్ ఎంత అండి కాస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ ఎంత అవుద్దండి జీరో డిగ్రీ కాస్ట్ జీరో కదా వన్ సో కాస్ట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో దట్ దట్ ఫైవ్ ఎం ప్లస్ వేసారు అనుకోండి ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేసారు అనుకోండి కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో డిగ్రీ అంటే పవర్ ఫ్యాక్ ట్రాంగిల్ జీరో ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది పవర్ ఫ్యాక్ ట్రాంగిల్ జీరో ఉంటే డబ్ల్యూ వన్ ఏమవుతుందండి డబ్ల్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థర్టీ మైనస్ జీరో అంటే కాస్ట్ థర్టీ అవుతుంది కాస్ట్ థర్టీ వాల్యూ ఎంత అండి రూట్ త్రీ బై టూ అలాగే డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి కాస్ థర్టీ ప్లస్ ఫైవ్ అవుద్ది ఫైవ్ అంత జీరో సో ఇది కూడా రూట్ త్రీ బై టూ చూడండి ఎప్పుడైతే పవర్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ యూనిటీ వచ్చిందో మనకి డబ్ల్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ టూ వచ్చింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతారంటే ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర రెండు వాటమీటర్ రీడింగ్లు కూడా సేమ్ ఉంటాయి అని అడుగుతారనమాట అప్పుడు మనం ఎలా చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులోనే ఇందులో దీని కంటిన్యూస్ను ఏం చెప్తారంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకుందాం పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎంతండి కాస్ట్ సిక్స్టీ అంతే కదండి పవర్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ ఫైవ్ దట్ దట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ పాయింట్ ఫైవ్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎంతండి సిక్స్టీ డిగ్రీ అంటే కాస్ట్ సిక్స్టీ డిగ్రీ మనకి వన్ బై టూ వస్తుంది సో ఇప్పుడు డబ్ల్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి కాస్ థర్టీ మైనస్ సిక్స్టీ అంతే కదండి అంటే కాస్ ఆఫ్ ఎంత అవుతుందండి మైనస్ థర్టీ అంతే కదండి సో కాస్ట్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా అంటే మళ్ళీ ఎగైన్ కాస్ట్ థీటా ఇది మనకి టెక్నోమీటర్లో వస్తుంది సో కాస్ట్ థర్టీ అవుతుంది అప్పుడు కాస్ట్ థర్టీ అంటే వాల్యూ ఎంత అండి మళ్ళా రూట్ త్రీ బై టూ అలాగే డబ్ల్యూ టూ ఎంత అవుతుందండి కాస్ ఆఫ్ థర్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ నైంటీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అప్పుడు ఏమవుతుందండి వాటమీటర్ వన్ రీడింగ్ మనకి రూట్ త్రీ బై టూ వస్తుంది వాటమీటర్ రూట్ టూ రీడింగ్ అనేది జీరో క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతారంటే మనకి ఈ టూ వాట్ మీటర్ మెదడ్ చేస్తున్నామండి ఒక వాట్ మీటర్ రీడింగ్ జీరో చూపిస్తుంది అప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ ఎంత అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ ఎంత అంటే అప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ చూడండి థర్టీ కాదు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈజ్ గోల్ టు సిక్స్టీ వేసినప్పుడు మనకి ఒకటి ఒకటేమో రూట్ త్రీ బై టూ వచ్చింది ఒకటేమో జీరో వచ్చింది సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ థర్టీ కాదు ఫ్రెండ్స్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ సిక్స్టీ అనమాట సో ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ దగ్గర ఒక వాట్ మీటర్ రీడింగ్ జీరో చూపిస్తుంది అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ ఏమో సిక్స్టీ డిగ్రీస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏమో కాస్ట్ సిక్స్టీ అంత పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్ర
ఎందుకంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ నైంటీ తీసుకున్నాం కాబట్టి పవర్ ఫ్యాక్టర్ జీరో కాస్ట్ నైంటీ జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ నైంటీ జీరో ఎప్పుడవుతుందండి ప్యూర్ ఇండక్టర్ ఉన్న ప్యూర్ కెపాసిటర్ ఓన్లీ రెండింటిలో సర్క్యూట్లో ఏదో ఒకటే ఉండాలి రెండు ఉండకూడదు రెసిడెన్స్ కెపా రెసిడెన్స్ కెపాసిటర్స్ ఉండకూడదు రెసిడెన్స్ ఇండక్టర్స్ ఉండకూడదు ప్యూర్ ఇండక్టర్ కానీ ప్యూర్ కెపాసిటర్ కానీ ఉంటే మన పవర్ ఫ్యాక్టర్ జీరో అనమాట సో కాస్ ఆఫ్ థర్టీ ప్లస్ నైంటీ ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ సో కాస్ వన్ ట్వంటీ ఏమని రాయొచ్చండి కాస్ ఆఫ్ నైంటీ ప్లస్ థర్టీ సో కాస్ నైంటీ అబౌవ్ ఉంది మనకేంటి ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ సో నైంటీ అబౌవ్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి కాస్ మైనస్ అయిపోద్ది అప్పుడు ఏమవుతుందండి మైనస్ సైన్ థర్టీ మైనస్ సైన్ థర్టీ ఎంత అండి మనకి మైనస్ అయిపోయింది సైన్ థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇది ఎంత అవుతుందండి మైనస్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే డబ్ల్యూ టూ డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ రీడింగ్ సేమే కానీ డబ్ల్యూ టూ ఏమి వచ్చిందండి మైనస్ వచ్చింది అనమాట సో క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతారంటే రెండు వాట్ మీటర్ల రీడింగ్లు సేమ్ వచ్చి ఒక ఒక వాట్ మీటర్ రీడింగ్ రీడింగ్ నెగిటివ్ చూపిస్తుందంటే ఏంటి పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నది ఎంత యాంగిల్ ఎంత అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నది జీరో యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అనమాట సో ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఈ విధంగా మనకి వస్తుందండి ఇది మన బుక్లో టేబులర్ ఫామ్లో ఉంది మీరు కావాలంటే అక్కడి నుంచి చూడవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫైనల్గా చెప్పొచ్చుది ఏంటంటే టూ వాట్ మీటర్ మొత్తం యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి కాస్ థర్టీ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంకా విఎల్ ఇంటూ ఐఎల్ కూడా ఉంటుందండి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు విఎల్ ఐఎల్ వ్యాల్యూ అనేది నేను తీసుకోలేదు జస్ట్ వాట్ మీటర్ రీడింగ్ పాజిటివ్ ఉంటుందా నెగిటివ్ ఉంటుందా రెండు ఈక్వల్ ఉంటాయి ఈక్వల్ అపోజిట్ ఉంటాయి అపోజిట్ ఉంటాయని చెప్తున్నాను రెండింటిలో కూడా ఇది కామన్ కాబట్టి నేను కన్సిడర్ చేయలేదు సో ఫస్ట్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ జీరో సో అప్పుడు ఏమైనా అంటే రెండు కూడా రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ విఎల్ ఐఎల్ రీడింగ్ అనేది ఇస్తాయి అనమాట ఓకే ఇక్కడ విఎల్ ఐఎల్ రెండింటిలో కామన్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు రెండు కూడా ఈక్వల్ అని నేను చెప్పాను రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనకి యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందండి ఒకటేమో కాస్ట్ థర్టీ వచ్చింది రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఇక్కడ విఎల్ ఐఎల్ అనేది ఉంటుందండి కాకపోతే మీకు జస్ట్ అర్థమవడం కోసం తీసాను రెండో రీడింగ్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి జీరో అప్పుడు టోటల్ పవర్ అనేది ఓన్లీ వాటర్ మీటర్ వన్ నుంచి వస్తుంది సో మన క్వశ్చన్లోని వాటర్ మీటర్ ఒక వాటర్ మీటర్ రీడింగ్ జీరో చూపిస్తుంది సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంతా అంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకో కండిషన్ ఏం చేశానంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది జీరో తీసుకున్నాను అప్పుడు యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో ఆ కండిషన్లో చూడండి ఒకటేమో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ విఎల్ ఐఎల్ రీడింగ్ చూపిస్తుంది ఇంకోటేమో పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ విఎల్ ఐఎల్ ఇక్కడ ఎలాగో ఉన్నాయండి రెండు ఈక్వల్ ఇక్కడ ఆపోజిట్లో ఉన్నాయన్నమాట ఓకే ఈ విధంగా మనకి రీడింగ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో బుక్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుంది మీరు అమెజాన్ నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు ఐటీ వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మన ఛానల్ తాలూకా టెలిగ్రామ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి మీరు జాయిన్ అవ్వండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి